আসসালামু আলাইকুম ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ তিনি আমার রব আজকের সিরিজে আমরা আলোচনা করব আল হাদির তথা পথ প্রদর্শক এই নামটি নিয়ে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি আপনি অমুকের ছেলে অমুক বলেই তিনি আপনাকে পথ দেখাবেন না বরং তিনি আপনাকে পথ দেখাতে চান বলে আপনাকে পথ দেখাবেন তিনি যাকে চান তাকে সরল পথ দেখান আল হাদির তথা পথ প্রদর্শক আপনি কি দিকভ্রান্ত ভুল থেকে সঠিক আলাদা করা কি আপনার কাছে অসম্ভব লাগছে আপনার কি একই সাথে দুটো চাকরি জুটেছে যার কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তার নির্ণয় করতে পারছেন না আপনি কি দুজন নারীর বৈশিষ্ট্যের মাঝে তুলনা করে কাকে বিবাহ করবেন সেই সিদ্ধান্তে সংশয়গ্রস্ত আপনি কি ধ্বংসের শেষ সীমানায় পৌঁছে হৃদায়তের অপেক্ষা করছেন তাহলে আল্লাহ নাম আল হাদিদ তথা পথ প্রদর্শকের সাথে নতুন এক অধ্যায় শুরু করা যাক আল্লাহর এই মহান নামের সাথে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন আপনার মাঝে জেগে ওঠা বিভ্রান্তিকে থামিয়ে দিতে এই নামকে বানিয়ে নিন আপনার পথ প্রদর্শক এই নাম আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে ঔষ্যতা হৃদায়তের আবেদানিক অর্থ হল ঝুঁকে পড়া হৃদায়ত হলো খারাপ থেকে ভালোর দিকে ঝুঁকে পড়া ফুল পথ ছেড়ে সঠিক পথে যাত্রী হওয়া অথবা যাযাবর জীবনযাপন ছেড়ে জীবনের মূল গতি ফিরিয়ে আনা আল্লাহ সুবানা হওয়া তালা আপনাকে পথ দেখান আপনাকে পথ ভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দিয়ে সঠিক পথের দিশা দেন অন্ধকার গলি থেকে আলোর মূল সড়কের দিকে আপনাকে পরিচালিত করেন তিনি যেমন আপনাকে পথ দেখান তেমনি আপনার প্রয়োজনীয় বস্তুকে দেখান আপনার পথ যেসব জিনিস আপনার জীবনের জন্য অপরিহার্য সেগুলো আপনার কাছে পৌঁছে দেন তিনি আপনি জমিনের যে স্থানে বসবাস করেন সেখানে তিনি পৌঁছে দেন পানি খাদ্যের যোগান আর ফুসফুসের জন্য সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় বাতাস তিনি তার সকল সৃষ্টিকে তাদের অবস্থা অনুযায়ী হৃদায়ত দেন অন্ধকে পথে চলার হৃদায়ত দেন বদিরকে কথা বোঝার ব্যবস্থা করে হৃদায়ত দেন অক্ষমকে নিজ গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে হৃদায়ত দেন শিশুকে ক্ষতির বস্তু থেকে দূরে রেখে হৃদায়ত দেন যেসব প্রাণী মুখ তাদের অন্তরে তিনি এমন বুঝ দিয়ে দেন যারা জীবন ধারণের জন্য যা যা লাগে তা জেনে যায় যেগুলো তাদের জন্য উপকারী সেগুলো তারা নেয় যেগুলো ক্ষতিকর সেগুলো বর্জন করে আর বিপদাপদের মোকাবেলা করে এভাবে তিনি তাদের পথ দেখান আল্লাহ মরুভূমির উদ্ভ্রান্ত পথিকে পথ চিনিয়ে দেন অনুসন্ধিচ্ছ পাঠককে দেখিয়ে দেন তথ্যের মূল উৎস বিজ্ঞানীকে দেখিয়ে দেন আবিষ্কারের পদ্ধতি মুজতাহিদকে দেখিয়ে দেন মাস আলার দলিল প্রমাণ দিনের দায়কে দেখিয়ে দেন সর্বোত্তম পন্থা আর বাবাকে দেখিয়ে দেন আপন সন্তানকে উপদেশ দেওয়ার উত্তম উপায় কাকতালীয় না তিনি আপনাকে এমনভাবে পথ দেখান যেটা আপনার কাছে কাকতালীয় মনে হয় সালাতের সামান্য একটি আয়াত শুনেও তিনি আপনাকে পথ দেখান নিদ্রায় একটি স্বপ্নের মাধ্যমেও তিনি আপনাকে পথ দেখান আপনাকে পথ দেখান তিনি হৃদয়স্পর্শী উপদেশের মাধ্যমে হয়তোবা কোনো বইয়ের একটি লাইন আপনার নজরে পড়ে তার মাধ্যমেই আপনাকে তিনি দেখিয়ে দেন পথ সামান্য একটু ভাবেন তাতে আল্লাহ পথ দেখাবেন এক ঝলক ভাবনা যা চিন্তার গভীরে যাওয়ার আগেই আপনাকে তিনি পথ দেখাবেন আপনাকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলবেন তাতে আপনি সঠিক পথের দিকে ছুটে যাবেন এইভাবেই তিনি পথ দেখান ভয় দেখিয়ে পথ দেখান ভালোবাসা দিয়ে পথ দেখান মৃত্যুর মাধ্যমেও পথ দেখান তবে কোরআন শুনে পথ খুঁজে পাওয়া এটাই মূল হৃদায়াত এর মাধ্যমেই আল্লাহ সোবানা হুয়া তালা তার বান্দাদের হৃদায়তের সবচেয়ে বেশি ব্যবস্থা করেছেন এই কোরআনেই আল্লাহ সোবানা হুয়া তালা রেখেছেন হৃদায়তের সকল মাধ্যম এই কোরআন সে পথেরই হৃদায়ত দেয় যা সরল সুদৃঢ় মানে ইসরায়েল আয়াত নয় ওমর ইবনুল খাত্তাব রাজি আল্লাহ আহনের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সবার জানা তিনি তার বোনের গড়ে ঢুকলেন তার দু চোখ থেকে তখন ঘৃণার আগুন ঝরছিল কিন্তু এক টুকরো কাগজে লেখা সোরা তহা পড়লেন তার হৃদয় ইমানের মেহরাবে সিজদা করল সে যে সিজদা করল মৃত্যু পর্যন্ত তা আর তুললেন না তখন তার অনুভূতি কেমন হয়েছিল তার অন্তরে কি পরিমাণ দৃঢ়তা এসেছিল কোরআনে এমন কত আয়াত আছে যা নিয়ে চিন্তা করা আমরা ছেড়ে দিয়েছি কোরআনের এমন কত নির্দেশনা আছে যা আমাদের তারাবদ্ধ হৃদয়ে প্রভাব ফেলছে না অডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করে আপনার মন্তব্য জানিয়ে দিন আপনার কৃত কমেন্টগুলো আমাদেরকে উৎসাহিত করে নতুন পর্ব নিয়ে আসার জন্যে তাই দয়া করে কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটিকে লাইক করুন যদি আপনার এটি ভালো লেগে থাকে লালা হৃদয়তের আরেক নিদর্শন হলো আপনি এমন স্বপ্ন দেখবেন যাতে আপনার সুস্থতার উপায় বাতলে দেয়া হবে সতর্ক বার্তা থাকবে অথবা ভালো নির্দেশনা থাকবে যেমন এক রুগী একবার স্বপ্নে দেখল তার সুস্থতা হচ্ছে লালা এ শব্দ দুটিতে 
সে এক শাইখকে গিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করল শাইখ এই স্বপ্নের কোনো সন্তোষজনক জবাব খুঁজে পেলেন না তবে তিনি দুই দিনে একবার কোরআন খতম করবেন বলে মনস্থির করলেন তিনি ভাবলেন কোরআন পড়তে গিয়ে হয়তো স্বপ্নের ব্যাখ্যা পেয়ে যাবেন দুদিন পর রুগী শাইখের কাছে গেলে তিনি বললেন আপনার সুস্থতা জাইতুন বৃক্ষে আল্লাহ সোবানা হুয়া তালা সুরা নৌরে বলেছেন এটি এমন একটি বরকতময় গাছ থেকে প্রজ্জ্বলিত হয় যা না পশ্চিমে না পূর্বে অবস্থিত এখানে দুইবার না এসেছে সুরা নূর আয়াত পঁয়ত্রিশ এখানে দুইবার না এসেছে আর না এর আরবি হচ্ছে লা এই পথপ্রাপ্তি একটি স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছে হেদায়তের আরেকটা প্রকার হল যা স্বপ্নের মাধ্যমে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ নির্দেশনায় পাওয়ার সাথে মেলে তা হলো এমন কিছু ভালো কাজ করা যা অসুস্থ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায় এক লোক এক আলিমের কাছে এসে অ্যাসাইটিস রোগে আক্রান্ত থাকার কথা জানালো এই রোগ হলে মানুষের পেট অস্বাভাবিক ফুলে যায় এবং রক্ত চলাচল থেমে যায় কখনো কখনো মানুষ মারা যায় তিনি তাকে একটা কূপ খনন করে ওয়াক অফ করতে বললেন লোকটা কূপ খনন করার পরেই সুস্থ হয়ে গেল এই আলিম জানতেন শরীরের মাঝে রক্ত প্রবাহ থেমে যাওয়া আর জমিনে পানি আটকে থাকার মাঝে একটা মিল আছে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই সৎ কাজ তথা কূপ খনন তার অসুস্থতার সাথে মেলে আর এই কাজ করলেই সে সুস্থ হবে এক বন্ধু একটা ঘটনা জানালো একবার সে গাড়িতে করে সালাতে যাচ্ছিল বে খেয়ালে তার দুই বছর বয়সী ভাতে যাকে গাড়ি চাপা দিয়ে চলে গেল তার বাবা তাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে গেল মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে চলে গেল বাচ্চাটা ডাক্তাররা জানালো তার মৃত্যু সম্ভাবনা আশি শতাংশ এ সময় আমার বন্ধুর এক চাষাত ভাই তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে যোগাযোগ করল তাকে একটি বাঘটি জবাহ করে সুস্থতার নিয়তে তার গুস্ত সাদাকা করতে বলল চাচাতো ভাইয়ের কথা মতোই সে সব কিছু করল পরের দিন ভোরবেলায় আইসিউ থেকে সুস্থ অবস্থায় ভেরিয়ে এলো বাচ্চাটি আল্লাহ সোবানা হওয়া তালা তার চাচাতো ভাইকে সাদাকাকৃত মাংস আর বাচ্চার থেতলে যাওয়া মাংসের মাঝে মিল খুঁজে পাওয়ার পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাই তো ডাক্তারদের চিন্তারও বাইরে থেকে সুস্থতা চলে এলো সদপদেশের মাধ্যমে সুপথ প্রাপ্তি হতে পারে এক গায়কের সুকণ্ঠ ছিল তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এক সৎ কর্মশীল বান্দা তিনি তাকে বললেন আপনার কণ্ঠ তো বেশ সুন্দর আপনি যদি কোরআন শুরু করে পড়তেন তাহলে কত ভালো হতো লোকটি তখনই তবা করল সদপদেশের মাধ্যমে সুপথ প্রাপ্তির ক্ষেত্রটা সুবিশাল ও সুবিস্তৃত এর উদাহরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না হেদায়ত আসতে পারে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলে এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হল সাইয়েদুনা ইব্রাহিম আলাই সালাম তিনি রাতের অন্ধকারে নক্ষত্র দেখে তাকে প্রভু মনে করছিলেন এই ঘটনা সবারই জানা সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে একটু গভীর ভাবনায় হয়েছে তার হৃদায়ত প্রাপ্তি ও ধীরবিশ্বাস বিশ্বাস অর্জনের কারণ আলোর ঝলক তিনি সুউচ্চ আসমান থেকে পথ হারাদের দেখেন বিভ্রান্তির উপতাকায় তাদের বিচরণ পরিলক্ষিত হয় এরই মাঝে তিনি এক ঝলক আলো জ্বালিয়ে দেন এই আলোতে তারা পথ খুঁজে পায় তারা দিনের উপর ধীরতা ফিরে পায় আপনি অমুকের ছেলে অমুক বলে যে তিনি আপনাকে হৃদায়ত দেবেন এমন নয় বরং তিনি আপনাকে হৃদায়ত দিতে চান বলেই হৃদায়ত দেন তিনি যাকে চান তাকে সরল পথের দিকে হৃদায়ত দেন সুরা নূর আয় ছিচল্লিশ আপনি আপনার অন্তরটা বিশুদ্ধ করে এই দামে ইচ্ছে অর্জনে ছুটে চলুন তিনি আপনাকে হৃদায়ত দেবেন তারপর আপনি এই হৃদায়ত প্রাপ্তির ফলে যে সুক্রিয়া ও আমল করা দরকার তা যথাযথভাবে না করলে আবার হৃদায়ত ফিরিয়ে নেবেন সেই লোকের মতো যাকে আল্লাহ তার এক নিদর্শন দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন কিন্তু সে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অতপর শাইতান তার পিছনে লেগে যায় আর সে বিপদগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তিনি হয়তো আপনাকে হৃদায়ত দেবেন আপনি এর সুক্রিয়া করবেন এই অনুসারে আমল করবেন ফলে তিনি আপনাকে আরও বেশি করে হৃদায়ত দেবেন আপনি তারও সুক্রিয়া করবেন এবং সে অনুযায়ী আমলও করবেন তিনি আপনাকে তৃতীয় চতুর্থ এভাবে আরও হৃদায়ত দিয়েই যাবেন আপনার জীবন হয়ে যাবে তারই কিছু হৃদায়তের মেলবন্ধন এ যে গুহাবাসী যুবকেরা আল্লাহ তাদেরকে মুমিন বানিয়ে হৃদায়ত দিলেন তারপর তাদেরকে ইমানের উপর ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে আরেকবার হৃদায়ত দিলেন আবার বাঁচার পথ দেখিয়ে দিয়ে হৃদায়ত দিলেন অবশেষে তাদেরকে বাঁচার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়ে হৃদায়ত দিলেন সেই ব্যবস্থাটা ছিল বহু বছর গুহায় তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা আল্লাহ সোবানা হওয়া তালা তাদের ব্যাপারে বলেন নিশ্চয় তারা এমন কতিপয় যুবক যারা তাদের রবের উপর ইমান এনেছিল আর আমরা তাদের হৃদায়ত বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম সুরা কাহাফ আয়াত তেরো হারিয়ে যাওয়া কম্পাস অন্ধকারচ্ছন্ন মরুভূমির মাঝে আপনি বুঝতে পারছেন না কোথায় যাবেন মরুভূমিতে পথ না জানার মানে হলো নিশ্চিত মৃত্যু কারণ আপনার কোনো পাথেও নেই নেই কোনো বাহনও হঠাৎ আপনার ভেতর জেগে উঠল এক প্রগার অনুভূতি আপনার মন আপনাকে একদিকে অগ্রসর হতে বলল আপনি তারকা দেখে পথ খুঁজে বের করতে পারেন না আপনার কম্পাসটাও হারিয়ে গেছে 
আপনার সহচরেরা আপনাকে ছাড়িয়ে গেছে আপনার মন যেদিকে যেতে বলছে সেদিকে আপনি অগ্রসর হতে লাগলেন মরুভূমি আপনাকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ খেলা করার পর আপনি দুযুগ বরে দেখতে পেলেন এক ঝলক আলো সামনে আপনার সহচরেরা জীবনের শেষ বিন্দুতে এসে আপনি দেখতে পেলেন তারা সাগ্রহে আপনার জন্য অপেক্ষারত বলুন তো তখন আপনার অনুভূতি কেমন হবে আপনার মনে হঠাৎ করে এই দিকটার কথা কীভাবে এলো কেনই বা এলো আর কি জন্যই বা এতটা নিখুঁত এতটা সূক্ষ্ম হলো আল্লাহ সোবানা হওয়া তালা সেই সময় আপনার মনে উদিত হওয়া ভয়াল কম্পাস দেখতে পাচ্ছিলেন আপনার আত্মার আর্তনাদ তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন আপনার অন্তরে পিপাসা মৃত্যুবরণের যে চিত্র ভেসে উঠেছিল তা তার জানা ছিল তাই তো এক ঝলক আলো আপনার অন্তরে জ্বালিয়ে দিলেন যার মাধ্যমে আপনি পথ খুঁজে পেয়ে যাবেন আর নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে যাবেন আপনি এই অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি নিজের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করবেন না কেননা হয়তো আপনি এমনটা সম্মুখীন হননি তবে এর কাছাকাছি বা এই রকম কিছু সম্মুখীন অনেকে সাধারণত হয়ে থাকে তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল যে দুর্ভাবনায় পতিত আত্মায় আলোর এক ঝলকানি প্রয়োজন তাতে কে হৃদায়তের বাণী ছুঁড়ে দিল তিনি হলেন সেই মহান পথ প্রদর্শক আল্লাহ যখন আপনাকে সৃষ্টিকর্তার রক্ষণাবেক্ষণ ঘিরে রাখে তখন আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ুন কারণ যে ঘটনায় ঘটুক তার জন্যে আপনার নিরাপত্তা তো প্রস্তুত যখন সমুদ্রের ঢেউয়ের আন্দোলন আপনার নৌকো নিয়ে খেলায় মত্ত তখন তিনি বাতাসে আদেশ দেন যেন তা উত্তরে হাওয়ায় পরিণত হয় কারণ আপনি যে দ্বীপে গেলে উদ্ধার পাবেন তা তো আপনার দক্ষিণে আপনার নৌকার পাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত যদি না পথ প্রদর্শক আল্লাহ এই বায়ুপ্রবাহকে যথাযথভাবে সঞ্চালিত করতেন ইবনু তাইমিয়া রহিমুল্লাহ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন একটি আয়াতের তাফসির সম্পর্কে বিবিধ মতামত তার মাথায় গুরপাক খাচ্ছে তিনি এ নিয়ে দশটি তাফসির পড়েছেন অথচ সঠিক ব্যাখ্যাটি বের করতে পারছেন না কোনোভাবেই শেষে সিজদায় লুটিয়ে কপালটা ধুলোমলিন করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন উহে দাউদের শিক্ষক আমাকে শেখান উহে সুলাইমানের বুঝদানকারী আমাকে বুঝান এরপর ঘরে ফিরে এলেন তিনি এবার প্রভুর হৃদায়তের আলো তার বিবেক আলোকিত করে সঠিক মতটা উদ্দাসিত হয়ে ধরা দিল তার কাছে একজন যুবকের নিকট যদি আল্লাহর থেকে কোনো সাহায্য না আসে তাহলে প্রথমে তার পরিশ্রম অনর্থক হয়ে যাওয়ার শঙ্কা থাকে অডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করে আপনার মন্তব্য জানিয়ে দিন আপনার কৃত কমেন্টগুলো আমাদেরকে উৎসাহিত করে নতুন পর্ব নিয়ে আসার জন্যে তাই দয়া করে কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটিকে লাইক করুন যদি আপনার এটি ভালো লেগে থাকে তিনি সেই পথ নির্দেশক আল্লাহর এই পথ নির্দেশ শুধু মানব জাতির সাথে সম্পৃক্ত তা নয় আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে পথ দেখান মহান আল্লাহ বলেন মোসা বললেন আমাদের রব তিনি যিনি প্রতিটি বস্তুকে তার সৃষ্টির আকৃতি দিয়েছেন তারপর পথ নির্দেশ করেছেন সুরা তহা আয়াত পঞ্চাশ শাইখ মোহাম্মদ রাতেব আর নাবুলসি এই হৃদায়তে সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে বলেছেন স্যালমন ফিশ অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের তীর থেকে আমেরিকার বিভিন্ন নদীর পতনস্থলে গিয়ে ডিম পারে আবার সস্থলে ফিরে আসে কয়েক মাস পরে ছোট মাছগুলো ডিম ফুটে সরাসরি মায়ের দিকে ছুটে আসে শত শত কিলোমিটার দূরের পথ পাড়ি দিয়ে সাগরে তাদের মাকে ঠিকই খুঁজে বের করে তবে তারা কিন্তু পথ হারায় না কে সেই সত্তা যিনি তাদেরকে পথ দেখান তিনি সেই সুমহান পথ নির্দেশক আল্লাহ এক লোক দেখতে পেল একটা বেজি মৃত সাপ খাচ্ছে তারপর একটা উদ্ভিদের কাছে ছুটে গিয়ে সেখান থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে বেজিটা সাপে এক কামর দিচ্ছে তো উদ্ভিদের বাতায় এক কামর দিচ্ছে লোকটা উদ্ভিদের লতায় কামর দেওয়ার রহস্য জানতে আগ্রহী হলেন ফলে সে উদ্ভিদের লতাটা টেনে অন্যত্র ফেলে দিল এবার বেজিটা যখন সাপে কামড় দিয়ে এসে উদ্ভিদের লতা খেতে এলো দেখল সেখানে আর লতাটা নেই এরপর লোকটা সবিষয়ে দেখল কিছুক্ষণের মধ্যে বেজিটা বিষে লাফাতে লাফাতে মারা গেল কে সেই সত্তা যিনি এই বেজিকে জানিয়ে দিলেন যে এই উদ্ভিদের পাতায় সাপের বিষ প্রতিরোধ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তিনি সেই মহিয়ান আল্লাহ নেকটে হরিণের উপর আক্রমণ করে হরিণ মাথাটা নিচু করে নেকটের গলায় সিং ডুকিয়ে দেয় কে তাকে জানালো যে তার মাথায় এমন ধারালো ছুরি আছে আর কেই বা তাকে জানালো এই কাজ করলে সে রক্ষা পাবে তিনি সেই পথ নির্দেশক আল্লাহ শৈশবে আমি নিজের বিড়ালকে দেখতাম তার ছোট বাচ্চাগুলো যেগুলো চুখু দেখা যেত না তার দিকে ছুটে আসত তার পেটে মাথা গুজে দিয়ে দুধ পান করত কে এই অবুজ প্রাণীকে শেখালো যে এই দুধ পান করেই তারা বাঁচবে আর তা না করলে মারা যাবে তিনি সেই পথ নির্দেশক সোমহান আল্লাহ গহ্বর তার সবচেয়ে মহান পথ নির্দেশনা হলো 
তার বান্দাদেরকে নিচের দিকে ফিরে আনা পথ হারাদের পথ চিনে দেয়া পাপে জর্জরিত যাদের আত্মা তাদের জন্য তাওবার দরজা খুলে দেয়া এক লোক গহীন অন্ধকার রাতে বের হল তার ইচ্ছা হচ্ছে রাজাতে রাজ আল্লাহর অবাধ্যতা করবে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ছুটে চলছে পাপের কাদায় নেমে পড়ার জন্য কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে আল্লাহ তার অন্তরে হৃদায়ত পৌঁছানোর আদেশ দিলেন সে পাপের গব্বরে পৌঁছানোর পূর্বেই হঠাৎ তার চোখের সামনে নির্মিত কালো রঙের স্বপ্নগুলো বিবর্ণ হতে থাকে এক তীব্র স্রোত এসে তা ভাসিয়ে নিয়ে যায় চারদিকে সব উড়ে যেতে থাকে সে তার অনুভূতির আঙিনায় ভিন্ন পদক্ষেপ অনুভব করতে পারে তখন সে অন্য দিকে তাকায় এটা সেই গব্বরের দিক না এদিক থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মিনারে মসজিদ পথ নির্দেশক আল্লাহর সাথে তার জীবনে নতুন এক ধাপের অবতরণ ঘটে এক টুকরো কাগজ আল্লাহ যদি আপনাকে পথ দেখাতে চান তাহলে রাস্তায় পড়ে থাকা এক টুকরো কাগজ দিয়েও সেটা করতে পারেন এক লোক মদ পান করে মাতাল অবস্থায় রাস্তায় হেরে দুলে হাঁটছিল হঠাৎ মাদকতায় নুয়ে পড়া চোখ দুটো দেখতে পেল রাস্তায় পড়ে আছে এক টুকরো কাগজ কাগজে আল্লাহর নাম লেখা এটা দেখা মাত্র তার বুকের ভেতরটা মুচোর দিয়ে উঠল সে ঢুকরে উঠে বলল আল্লাহর নাম রাস্তায় পড়ে আছে কাগজটা তুলে নিল সে ঘরে গিয়ে সেটি পরিষ্কার করে তাতে সুগন্ধি মেখে রেখে দিল সেদিন স্বপ্নে দেখল কেউ তাকে বলছে তুমি আমার নামকে উপরে স্থান দিয়েছ আমার মর্যাদার কসম আমি তোমার নামকে উচ্চাকিত করব ঘুম থেকে উঠে সে অন্তরে হৃদায়তের পরশ অনুভব করতে পেল এভাবেই আল্লাহ উদ্দেশ্যহীন একজন সাধারণ মানুষ থেকে ইতিহাসের খ্যাতনামা একজন সৎকর্মশীল বান্দায় পরিণত করেন তাকে তিনি আমাদের পথ দেখাতে চাইলে এক আওয়াজ শোনাবেন আল্লাহকে ভয় করো আপনার অন্তরাত্মা জেগে উঠবে ভ্রান্তির ঘুম থেকে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বর্ণিত ঘটনায় যে তিনজনের জন্যে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাদের একজনের ঘটনা সে অনেক দিন ধরে নিজের চাচাত ভুনের সাথে অপকর্ম সাধনের সুযোগ খুঁজতে থাকে একদিন সেই সুযোগটা এসে যায় অপকর্ম সাধনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে চাচাত বোন তাকে বলে আল্লাহকে ভয় করো আমার সতীত্বের মোহর শুধু এর অধিকারীকে খুলতে দাও আল্লাহর বয়ে সেদিন সে এই পাপাচার থেকে ফিরে আসে আল্লাহকে ভয় করো এই বাণী তার অন্তরে ভিদ্যমান কামনা বাসনাকে বিলীন করে দিয়েছিল নাজাতের রশি আপনি ভুলে যাওয়ার জগতে ডুবে থাকেন তিনি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেন আপনি পাপের ঘুমে বিবুর হয়ে পড়েন তিনি আপনাকে জাগিয়ে দেন আপনি গভীর পাপ কোপে পড়ে অপবিত্র হয়ে যান আর তিনি আপনাকে পবিত্র করে তুলেন যখন কোপের তরণিতে পড়ে থাকেন আপনি তখন তিনি আপনার দিকে হৃদায়তের রশি ঝুলিয়ে দেন তিনি আপনাকে হৃদায়ত দেন এমন ভালোবাসা দিয়ে যে আপনার হৃদয় ভরে যায় এমন ভয় দিয়ে যাতে আপনার ভেতরটা কেঁপে ওঠে এমন অসুস্থতা দিয়ে যাতে আপনার অহংকার মুছে যায় এমন মুখাপেক্ষি করে যাতে আপনি অবনত হয়ে নাক ধুলিমলিন করে নিতে পারেন এমন দারিদ্র্য দিয়ে যাতে আপনি নুয়ে পড়েন অথবা এমন এক শূন্যতা দিয়ে যাতে আপনার অন্তর কষ্ট পায় তিনি আপনাকে ফিরিয়ে নেন তার দিকে আলোর পথে ফলে আগে আপনি দূর থেকে তাকিয়ে শুধু মসজিদ দেখতেন কিন্তু মসজিদের হৃদায়তের বাণী আপনাকে স্পর্শ করত না অথচ এখন সে মসজিদে আপনি নিয়মিত যাওয়া শুরু করে দিলেন বহু বছর পরিত্যাগ করার পর তিনি আবার কুরআনের মোসাফ ধরতে শিখিয়ে দেন আপনার হাতকে যে জিব্বাহ দিয়ে অশালীন গান গাইতেন গুনগুন করে সে জিব্বাহকে তিনি শিক্ত করে তুলেন তার জিকিরে এক মসজিদে যাওয়ার জন্যে বের হলেন গড় থেকে হঠাৎ রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য মসজিদে চলে গেলেন সালাতের পর শুনতে পেলেন একজন দায়ী এমন বক্তব্য শোনাচ্ছেন যা আপনার হৃদয়ের গভীরে ঢেউ জাগিয়ে তুলল আপনি আপনার চলার পথ পরিবর্তন করে ফেললেন এমন কি জীবন চলার পথ হো যে বান্দা জীবন্ত আত্মা ধারণ করে সে আল্লাহর হৃদায়তের ব্যাখ্যা করতে পারে সে জানে যে এই নিখিল বিশ্ব আল্লাহরই ইবাদত করে আর আল্লাহ তাকে এই বিশ্বের যে কোনো কিছু দিয়েই পথ দেখাতে পারেন আর আল্লাহ না করুন এই বিশ্বের যে কোনো কিছু দিয়েই তাকে আবার পথভ্রস্ত করতে পারেন তবে আল্লাহ কাউকে পথভ্রস্ত করবেন না শুধু তাকেই করবেন যে তার অন্তরকে হৃদায়ত ও সঠিক দিন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে সুতরাং জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে যদি আল্লাহর কাছ থেকে হৃদায়ত না পান অডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করে আপনার মন্তব্য জানিয়ে দিন আপনার কৃত কমেন্টগুলো আমাদেরকে উৎসাহিত করে নতুন পর্ব নিয়ে আসার জন্যে তাই দয়া করে কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটিকে লাইক করুন যদি আপনার এটি ভালো লেগে থাকে কিছুক্ষণ আগে মরুভূমিতে পথ হারানোর যে উদাহরণটা দিলাম তা মনে আছে আপনার আল্লাহর পথ মসজিদ আল্লাহ আকবর ধনী আল্লাহ আনতাসালাম ও মিনকাসালাম এগুলো হারিয়ে ফেলা মরুভূমিতে পথ হারানোর থেকেও বিপদের এই পথগুলো হারালে এই পথগুলো হারালে 
আমরা ওই পাখির মতো হয়ে যাব যে পাখি শীতকালে নিজের চলার নির্দিষ্ট পথ হারিয়ে ফেলেছে ফলে বরফের দেশে বরফই তার উড়ন্ত স্বপ্নগুলোকে গিলে ফেলেছে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে এমন পথ নির্দেশনা দিন যাতে আমরা মরুভূমির পথ ব্রান্তি থেকে বাঁচতে পারি আপনার কাছে পৌঁছাতে পারি এবং আসমান জমিনে বিস্তৃত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি আমিন আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে এই পর্বটি ইনশ আল্লাহ আগামী পর্বে আমরা আল গাফুর তথা মহা ক্ষমাশীল এই নামটি নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খাইরান Ya Rabbi